and to his church. All these things we ask. The precious name of our Lord and Savior, your Son, Jesus Christ. Amen. Now to Christmas. The title of this message, Live It on a Purpose. Pagkinabuhi, iha sa katuyukan. Or pagkinabuhi sa katuyukan. As far as I can remember, the last sermon that I preached was about a test to know whether a person is truly saved or not. Or And we all took those tests and you yourself know the result. I remember Paul said in his uh, book, 1 Corinthians 1, Corinthians chapter 13, verse 5, he said, examine yourself whether you are in the faith or not. Paul said, test yourself. Or wala. And to those who are sure of their salvation, please say this with me. This phrase, I am saved. I am saved. Okay, again, to those who are sure of their salvation, say this with me. I am saved. I am saved. Again, I am saved. Last one, with conviction, of course. I am saved. Very good. Now what? Luasko. Luaska. And can I lose all of So that don't happen. Those who are saved should know that they have a purpose in life. We have a purpose to live on. Amen? Ito mga naluwas, doon na tayo purpose sa kinabuhi. Kinala na itong i-kinabuhi. Number one, of course, is to be a living sacrifice. God did not only save us to do nothing. He saved us for a purpose, and that is number one, to be a living sacrifice. To be a living sacrifice. Paul begins by making it clear that in view of the wonderful salvation which has been which he has been writing believers must respond with wholehearted commitment. Being the servants of a God who loves like that means that the whole life and the whole pinabuhi is to be lived in service. After the Paul, first 11 chapters of the book of Romans, he like, had a symbol of great emphasis how God saved us and God, how God revealed His salvation, His righteousness apart from the law and how we are being saved through and by the Son Jesus Christ. The plan of God's salvation from eternity past. First 11 chapters, that is called the great emphasis. And now in chapter 12, he urged the Christians in Rome to present and to offer their bodies as living sacrifices. And speaking of sacrifices, God is very strict in the Old Testament so I have like instructions about sacrifices. Number one, you know, it should be whole. In Leviticus chapter 4 verse 12, you can see that in your Bibles, sa inyo ha mga panahon. Si God, the hatag siya instruction ng very clear na ang halat kinalang tibuok. Huwag mo ka basa sa Biblia na nangayo ang ginoo ang halat nga portion lang or bahin lang. Dirira sa tiyan padung sa ulong na part sa manana or ikat sa tiyan padung sa ubus ang ipangayo sa ginoo tibuok. And second one, it should be without blemish. Walay mansa, walay puling. Pili ko magka-imagine kung wato ka kang President Duterte o isang kinsa ng mga powerful, mga influential ng mga tao kung niya buhatag lang ka niya o manong nag-ipuko. 
kita boleh buat lebih pukul. Kalau boleh buat pukul tak lagi ya, muka. Kalau masa kita ni, kita berharap kalau ni, kita kena macam tu. Konsep ni action setahu ni, naasa, kena highest position. Kita kahwin dan siap, or your parents dan siap first, or something ni, the test of it. And number three, it should be without what? Effect. Kung sa ang instruction sa ginawa about sa offering or sacrifices in the Old Testament, it should be full. It should be without blemish. And it should be without defect. Tipo o, walay mansa, walay buling, o kapat walay dipikto. But in our text, in this living, in our text, this living sacrifice should be what? Our bodies. Our bodies. Bodies here in Greek is somata from the root word soma, which means the body as a whole. Apa sabot niya? Tibuok. Tibuok lawas. Di ka imo i-offer sa gino imurang ulo. Yung tumala nga, uban nga, Pastor, pwede pa kong manukmag. Nga naman eksohon, tinalikado ba niyo? Kaya pag bautismo ng pasol, ako yung iisa kong kumo para din siya mga pinubungon. So, meaning makalimpinsa pa ko sa akong kagalingan. Ngayon si Paul nga i-offer in yung lawas as a whole, tibo. And this living sacrifice should be holy. Holy in Greek, of course, is hagios. It means separated from, not for a common use. Once nga imuhang i-present o i-offer ang imuhang ilawas for the Lord, dili na na siya imuhang. Separated na ka for the use of God alone. Amen ba? Wala na na i-commit si Satanas para sa imuhang kinabuhin o imuhang kasa. Ihatag na di mo para sa ino. Third one should be well Pleasing. In Greek, is you are restless from two words, from two words in Greek, sa Greek, io is well, and aristos is pleasing. So, man, I acceptable dia. Kau kita sekarang di New King James Version. Apa yang version yang acceptable, right? Kalau kau dilihat nasi yang well pleasing before God, of course, dilihat pun dia acceptable sebagai barang sebegini. So this living sacrifice is what? Atulawas, holy, and will please you. si Paul, this is your logical latrian, meaning your reasonable service. Na yung translation ko, nagsulti niya, your reasonable worship, right? Spiritual worship. So this is the most literal service I compare it sa sa worship because worship is prescolio or it is a Greek service because it's Latrian. <coughs> it should not be a world conforming life but a God transforming life. Otherwise, of course, God will be happy at you. God will reject your sacrifice. Kung ibang i-offer mo ka, galing nyo niya sa ginyo nga dilik ka, of course, holy, dilik ka, well, please, do you think nga i-accept sa ginyo ang imuhang offer, ang imuhang lawas? Dilik nga nikalibutan ng pagpahiuyon, nga kinabuhi, o dilik Diyos nga nga pagpabagpo, nga kinabuhi. Nakutanan ko, Did you present yourself or your body as living sacrifice to God? Imo na ba na kitugyan na imo ang lawas? Imo na buhi ang halal dito sa Diyos? Or wala pa? Kung wala pa, you better do. Huwag ka itong mga nagtugyan na sa ilahang lawas dito sa Gino as living sacrifices. Let me tell you that you are not belong to yourself anymore. Dilit na ikaw ang tag-iya sa imuhan kinabuhi, so you are no longer belong to yourself anymore because you already presented your body as a living sacrifice to God, only well-pleasing in His sight. So therefore, stop 
imitating and following the world. Ilay mo nung kapat. Kung buhing hanag ka sa Diyos, iksuon, ingna siya, hudong na itaon sa pagsunsuon o pagkinabuhi sama sa kalibutan. Pagmata, iksuon, pagmata. You have this purpose to be born and this purpose is that you will present that you will give your body as a living sacrifice to God. That is what we sing before Him. That is what we sing before Him. So, hulong na, iso. In other words, how can you know what God wants you to do? How can you know what God wants you to be or what kind of a partner ang ihatak sa gilaw ni mo? First go, ang imuha mo na dilipot siya transforming. Wala din wala din mo kipapagpo sa Ginoo ibo mo na if our minds are filled up bags up and loaded sa kalibutan ng mga butang dili ta able makapuna-una kung unsa ang good perfect and well pleasing na will sa Ginoo Pero sa lain man ang soul sa imo nga una ko so kung puno ay mo na una sa mga kalibutan ng mga butang dili ka able maka Kung abuna, makasabot, makahibaw, kung unsa ka, kung unsa ka. Muna mga likoy ang istuhanan, di ba na? Muna mga likoy ang istuhanan. Even, even finding a partner. Dili na ka maka hunahuna na ang will sa gino. Ang dapat number one ni mo nga standard or requirement or qualification kung mamangita ka ang partner, it should be a Christian. And that is not negotiable. It is a negotiable. So how can you how can you know kung sa gusto sa kinaw sa mga kinabuhi kung sa passing sa kinabuhi ang gusto sa kinaw ng kinabuhi niyo kung wala ang transform ng mga kinabuhi? Iba ba? Kung puno na kini kung puno ni sa mga buka ng mga kano hindi ka makonaw na sa mga buka ng kano. You will not be able to know what is that good, perfect, and well-pleasing and will, acceptable will of God. Heed unto yourself and see what are you now. Kinsaman ka ka ron. You think you are living your life for this very purpose? You think nga na kinabuhi ka ka ron? Kung mga kinabuhi ka ron, na kinabuhi ka nga kakayuan, nga ako, buhi hala sa ron. Pano na ayos ko? So, basit na limon na ka. So, di kayong dumarap na sa bulong sa ito. Number two, to be super-minded. Gano'n akong i- i- akong i- translate or i- sana i-hubad sa Cebuano nga magmahamtong sa Pangulo na because wala tayo insaktong hubad sa Pilisaya sa pulong nga super-minded. Pero, sa pinulungan nga Grigo, this word is sophronian. Sophronian means, from the two Greek words, sozo means to save, and phren means the mind. And this is not, of course, an adjective, but a verb. Several suggestions like, to be self-controlled, or to be sound-minded. Let's see kung sa isulti ni James Dine, to himself, every man is in a sense the most important person in the world. And it always needs much grace to see what other people are and to keep a sense of moral proportion. Tinanda din ta, of course, kung gracia ay soon sa Diyos para makita o sabda kung kinsa o kung saan ato ay isig katao. Di ba? Prono na ito naman ang kalaganin at ay sense gani at ito man ang nature ng mong kumpara ta atas. May laki pa mong wala niya. Mas puutan pa wala niya. Mas manimbahon pa kay kuhanan niya. O di ba? Mas Diyos nun pa kay kuhanan niya. Siya, alayo pa kay niya. Tabilidad, usahan na nga. Bisag, bisag o kanang hugaw sa kuminti. Huwa siya mga kuha. Di ba na naman tao? Ina na ang tinanawa. Ingon po si James Moffat, 
take a same view of himself. Mao na ilangang komentary, mao na ilangang interpretation about to be sober-minded. But for us, of course, it's very clear sa tong text. He can, of course, come forward. He said, don't think highly of yourself than the others. Dapat na animo na huna. Kaya kung pag kinabuhi ng Lord Christ, dapat na animo na huna na pilit ka taas kung para sa uban. Hindi na mong tupad. So, pilit na dapat mong animo na huna na taas ka kung para sa uban. Ay, okay, ito. Ano ka niya? Hindi ka doon tinuod. Hindi ka tinuod nga taas niya matanaw kung para sa uban. Ikaduha, but in humility and with sound mind, consider one another. Sa ilo ako din ka sa luyo, magbili kayo mga panod na rin. Yung mara kayo ako. Di ato ba sa last nga roll. Roll nila ni Ate Belinda. Maparo lang, pili. Mambet, maparo lang. Patagal pag is mambet, maparo lang. Amen. Being sober-minded means recognizing what God has given us and being zealous in its use, but of course, remain humble. Kaya sober-minded ay, nagpatun ka sa unahuna ba na nag-ilaka na ang tanan na naanin mo, isa tanggasa na naanin mo, kikan sa Diyos. Kung kikamit ni mo na, nangalagad ka sa iglesia, nangalagad ka sa simbahan, nga zealous, may nitong, mapugihon. Pero, nagpabilin ka na, Papainom sa nun. That is what? Sober-minded. Sober-minded. Ay nung doon ko nga na ay pastor, ay nung siya nga, ay iyahang, ay nung doon nga na ako, ay iyahang, buot mo sa buot sa sober-minded ka na, doon ay pamukot ba? Doon ay buot? Ang Kristuhanan din. Itong Kristuhanan nga, doon ay buot. Huwag nagpagkatawa nung inagay ang Kristuhan nga, why put? Ay, Kristuhan nga, why put? Ay ka, usap tao, magkatapok na niyo mo. May edad na, huwag na pong kay put. Why put? Ay, why put ka, akad pong hihi. Kaya na, why put ba nga, dili ka mo ang muna muna, ay insakto, dili hamto ang muna muna. That's why, ako siya gubad nga, magmahamto sa pangunang-unang. Kung hamtong yung muna-muna, kung super-minded ka, dili ka muna na nataas ka, huwag ka mo, kaysa o ba? Sagtan? Pwede hindi naman kayo ba? You may be more gifted than the others, more talented than the others, placed in a higher position than the others, but it is the same God who gave faith to all. Kung sa uban ay daghan, sa uban, less. Pero saan na Diyos? Siya ang hapo ng Diyos. Nga mo'y naghatag yan ang mga gasa. But we are still part of one another, working as one. Yan ato sa itong core values. Ano sa itong core values? T, mag-tong acronym. T stands for? Teamwork. Wow, teamwork. Nga wala ka magtrabaho kay ikaw na isa. Wala ka nagbuha kay ikaw na isa. Nating team. Nating team. Without it, kung wala ni, the next one will even more difficult. 